నమస్తే సినిమాలకు ధీటుగా సరికొత్త కాన్సెప్ట్లతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాయి ఈ వెబ్ సిరీస్ మరి అందులో భాగంగానే తెలుగులో ఫస్ట్ టైం అంటే లాయర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అంటే కోర్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తున్నటువంటి వెబ్ సిరీస్ వ్యవస్థ మరి ఆల్రెడీ జీ ఫైవ్ లో స్ట్రీమింగ్ అయిపోయి సక్సెస్ బస్ తో ఈ వెబ్ సిరీస్ ముందుకు సాగుతోంది మరి ఆ టీం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడదాం సంపత్ రాజ్ గారు హెబా పటేల్ అలానే కార్తిక్ గారు సో చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది వెబ్ సిరీస్ కి సంబంధించి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏంటంటే పెద్ద తెర నుంచి వెబ్ సిరీస్ వైపు కి అడుగులు వేశారు సో ఈ స్టెప్ ఎలా జరిగిందండి కథ విన్న వెంటనే నేను ఒప్పుకున్నాను ఎందుకంటే చాలా ఒక పవర్ఫుల్ అయిన ఒక క్యారెక్టర్ అది కాకుండా ఒక ఒక న్యూ ఎఫర్ట్ అది కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాస్ వచ్చి వెబ్ సిరీస్ గా తెలుగులో ఇప్పుడు దాకా చేయలే సో అది ఒక యుఎస్పి నాకు ఒప్పుకోవడానికి అండ్ అలా వచ్చి చేశాను నేను అంటే ఇంత బబ్లీగా ఉండే హెబ్బాని ఇందులో చాలా అంటే ఇంత ఎమోషన్స్ చేయగలదా ఇంత చూపించగలదా అనేలాగా చూపించారు ఈ క్యారెక్టర్ మీ పైన ఎలా అనిపించిందండి ఫస్ట్ ఈ రోల్ మీకు చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా ఐ లైక్ ఐ ఆల్వేస్ ప్లేడ్ బబ్లీ చపి లైక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ లుకింగ్ టు బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మోల్డ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ లీవ్ ఇట్ బట్ ట్రై సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో సో వెన్ లైక్ లైక్ లేఖ ద క్రియేటివ్ రైటర్ ఆఫ్ ద షీ నరేటెడ్ ఇట్ టు మీ it was challenging for me because it's yamini is nothing like what i am in personal life so yeah that is why i took it up meer or gurinchi em cheptar adhe andi ande first ga pilche story cheppinappudu i really loved it so why not why not do uh, to try and see i did it and sampad gar main ga endante indulo mee iddar madhye unde tuvanti drama nijanga prathi okkarni hook chestundi అంటే సీజన్ లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి ఆ ట్విస్ట్ లు కానీ ఇవి కానీ అంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కి లీడ్ చేయడానికి చాలా బాగా డ్రామా బాగా పండింది నిజం చెప్పాలంటే సో డైరెక్టర్ గారు మీకు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే సీజన్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో సో తెర పైన కూడా అదే తీసుకొచ్చారా ఫస్ట్ టైం మీరు చూసినప్పుడు యాజ్ ఏ ఆడియన్ గా మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పాలి కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం క్రియే చేసేటప్పుడు పైన కాకుండా కొన్ని ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ లో కొంచెం కొన్ని చేంజెస్ రావచ్చు బట్ ప్రిడామినెంట్లీ ఆయన వచ్చి నరేట్ చేసిన స్క్రిప్టే తెర మీద తెచ్చారు అండ్ అంటే ఇటువైపు రావాలి అనే ఆసక్తి మీకు ఎప్పటి నుంచి ఉందండి వెబ్ సిరీస్ కూడా చేయాలి అని అంటే వెబ్ సిరీస్ సినిమాకి నాకు తెలిసి ఎంత పెద్ద ఏంటి డిఫరెన్స్ లేదు ఇది మనం అదే సేమ్ కెమెరా ముందే యాక్ట్ చేస్తాం అది కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చి ట్రెండ్ మారుతుందిగా జనాలు రీచ్ కూడా ఎక్కువ అవును రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూసే విధానం మారుతుంది ఇప్పుడు అండ్ ఎన్నో మంది వచ్చి ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కాకుండా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ని చాలా కన్వీనియంట్ టైంలో చూసుకోవచ్చు ఎన్నో ఉంది అండ్ మీరు చెప్పినట్టు దాని రీచ్ చాలా పెద్దది సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ నాకు తెలిసి వెబ్ సి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంది అంటే ఆనంద్ గారు ఈ కథని ఎంచుకోవటం వెనుక ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేశారా అంటే ఇప్పటి వరకు చెయ్యని జోనర్ కాబట్టి దీన్ని టచ్ చేశారా లేకపోతే ఆయన ఏమైనా లాయరా చెయ్యాలనుకున్నారు ఆయనకి వచ్చి దీని ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా చేయాలని ఎప్పటి నుంచి ఒక ఆశ ఉండింది అండ్ ఎప్పుడు ఒక కథ దొరికిందో ఆయనకి అండ్ దాని నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఒక కథ ఫామ్ చేసుకున్నారు అతని వాళ్ళకి ఆ కథను చేయాలని ఒక పెద్ద ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు నాకు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ మన వెబ్ సిరీస్ చేసే సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ముందు వచ్చి నాతో కలిసి మాట్లాడారు నేను సో కార్తిక్ గారు మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సంపత్ రాజ్ గారు అంటే మా అందరికీ బాగా పరిచయము అంటే ఆయన పర్సనాలిటీతో ఆయన గొంతుతోనే చాలా బోల్డ్ గా ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక రకమైనటువంటి వన్నీ తీసుకొచ్చేటువంటి పర్సనాలిటీ అలాంటి పర్సన్ తో మీరు యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు పైగా ఇలాంటి కోర్టు డ్రామా అంటే చాలా డిఫరెంట్ అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య అంత టగ్ ఆఫ్ వైర్ అనే వార్ అనేది కనిపించాలి ప్రతి సీన్ లో కూడా సో ఎలా అనిపించిందండి ఆయనతో మీరు వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పి i i was ante first lo koncham bayam esindandi ante everyone ala cheppali kabatti cheptunnattu asala asala nijam cheppa ante krumna meeke na ippudu ayin chudanga ne meeku mirchi lo avanni gurtu vastundi point serious manishi aa ayina gontu vela gani ninta digipoya kada ala untare emo anukoni adhe anukuntunna nenu kuda అనుకుని ఒక వన్ డే లో ఆయన వైబ్ అర్థమైపోయిందండి వెరీ 
క్యూట్ పర్సన్ నిజంగా చెప్పిన చాలా ఫన్ పర్సన్ మసాసా ఎంతో వర్క్ చేయడం సో అదే ముందు ఇలా సంపత్సరాలు కానీ అవును ఈవెన్ అంటే మీ ఇద్దరు చేస్తున్నా కూడా అంటే ఆ ర్యాప్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వలేదు అంటే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు డామినేట్ చేసుకుంటే సో అంటే అప్ కమింగ్ గా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు మెనీ థింగ్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్ కి పోజ్ ఇచ్చే ఇచ్చే దానిలో కూడా కొన్ని కొన్ని టిప్స్ చెప్పారు దట్ రియలీ వర్క్ ఫర్ మీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ లో కూడా చాలా వర్క్ అయినాయి ప్రతిదానికి డైలాగులు ఎందుకు అనే దానిలో లుక్ ఇస్తా ఉంటారు అయినా అవి కూడా చాలా నాకు చాలా హెల్ప్ అయినాయి అలాగే లైఫ్ లో కూడా ఇప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా వైడు అంటే ఎక్కువ థింక్ చేయడం ఎందుకు గో ఇన్ ద ఫ్లో టైప్ లో అలా అలాగే ఉంటారు సార్ అది కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఇంకా ఎన్నో పాయింట్స్ చెప్పాను మర్చిపోయి ఉంది వీళ్ళ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి నేను హెబ్బా గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి వస్తాను సో అంటే మీ చాలా లాంగ్ కెరియర్ మీరు స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా చేసిన అంటే యూత్ ఫుల్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలాంటివి చేశారు అంటే ఫస్ట్ టైమ్ సో ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటండి అంటే మిమ్మల్ని మీరు అంటే అన్ని షేర్స్ లో చూడాలనుకోవడం లైక్ చేంజ్ ఇస్ ద ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ ఐ కెన్ నాట్ బి ప్లేయింగ్ లైక్ వెన్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఓన్లీ బబ్లీ పీపుల్ వాస్ సేయింగ్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ రోల్ సో ఐ వాంటెడ్ టు బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ సో అండ్ ఐ ఆల్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ అ గుడ్ షో సో దిస్ ప్రొవైడెడ్ దాట్ ఫర్ మీ ఇట్ గేవ్ మీ అ ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఇట్ గేవ్ మీ గుడ్ స్కోప్ అండ్ ఇట్ గేవ్ మీ a good show to be part of so there was everything going for me in this and nijanga chusina maaku kuda ela anipinchindante oh nijanga tenu ante ilanti characters kuda chala baa cheyagalutundi convincing ga undadi prathi scene an kuda anipinchindi ante ilanti characters next hebba nunchi expect cheyostama no like now i don't want to only do serious roles mm. like a balance maybe one bubbly one serious like something like of all kinds there's no like now i don't want to just stick to this whatever comes my way okay and uh, sampath garu ante ee concept vachar kabatti next month lawyers ki one month summer holidays unnai danni yana drushtilo pettukoni ee time lo release chesara adi meer zee todagali manaku teliyadu adi okay so ante ee ilanti concepts ipudu eight episodes nadichindi so further ga move cheyadaniki kuda ante prathi scene anta hook ga ante ఖచ్చితంగా మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి కాన్వర్సేషన్ లో ఆ ఒక మీనింగ్ ఉంటూ ఆ కేసు ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి సో ఆనంద్ గారు అంటే రియల్ లైఫ్ ని కంపారటబుల్ గా తీసుకొని ఇందులో సీన్స్ పిక్స్ చేరేజ్ చేశారు అనుకోవాలండి ఆయన వచ్చి ఎన్నో లాయర్ ఫ్రెండ్స్ ని కలిసి ఇన్సిడెంట్స్ ని డిస్కస్ చేసి అండ్ కొన్ని విషయాలు వచ్చి ఆయన వచ్చి రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని తీసి అక్కడి నుంచి పెట్టారని చెప్పారు నాకు సో యా మిక్స్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ అండ్ రియల్ అని చెప్పవచ్చు అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ పైన ఎలా అయితే మీ క్యారెక్టర్స్ ఎంత బోల్డ్ గా అలా కనిపిస్తాయో సేమ్ అదే యాటిట్యూడ్ ని కూడా ఇందులో తీసుకురాగలిగారు డైరెక్టర్ గారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ మీ వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నంత సేపు కూడా అమ్మో ఇది ఏమి వెబ్ సిరీస్ లాగా లేదు సినిమా లాగానే ఉంది సేమ్ కనిపిస్తున్నారు సంపత్ గారు అని అనిపించింది మాకు అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అండి మీకు యాజ్ అ యాక్టింగ్ పరంగా క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుందా లేదా స్క్రీన్ టు స్క్రీన్ అలా క్యారెక్టర్ టు క్యారెక్టర్ వెళ్ళాలిగా క్యారెక్టర్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం పర్ఫామ్ చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అదే మంచి మంచి వెబ్ సిరీస్ మంచి కథ మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం అదే కార్తిక్ గారు ఇందులో మీరు లాయర్ అందులో కూడా కొంచెం నత్తు ఉన్న లాయర్ డైలాగ్ చెప్పడం అనేది అంటే వాదోపవాదాలు జరగడం అనేది ఆ డైలాగ్స్ పైన డెలివరీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఇలాంటి టైంలో మీకు ఒక చిన్న లోపం పెట్టి డైరెక్టర్ గారు మీ పైన ఇంకా ఛాలెంజ్ ని బాగా ప్రెషర్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి ప్రెషర్ ని తీసుకొచ్చారు ప్లే చేయడంలో సో ఎలా అనిపించదండి అంటే డైలాగ్ ఏమో ఇంత ఇలా ఉంటది మీరేమో అదే టైంలో ఇలా నత్తిగా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎలా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది అంటే ఈ సిరీస్ లో అతనికి నత్తి అతను టెన్షన్ పడినప్పుడు అప్పుడే ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది అది నాకు వచ్చింది క్యారెక్టర్ నుంచి బయట రాలేదు సో అదే అండి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పేసాం 
ఇంకొకటి దీంట్లో సెక్షన్స్ అన్ని ఒరిజినల్ సెక్షన్స్ అంటే రియల్ గా ఏం సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవే ఉండే సో మేము డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒక్క 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 ఇప్పుడు నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర నైన్టీ త్రీ అని అనలేము నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అనుకోండి వీ హ్యావ్ టు సే ఎగ్జాక్ట్లీ సో మాకు కరెక్ట్ గా అవి ఇచ్చిందే చెప్పాల్సి వచ్చేది సో ఆల్ దిస్ చూస్తే సో ఎలా ఉండేదండి ఆన్ సెట్స్ ఎలా ఉండేది చాలా హడావిడి హడావిడిగా ఉండేదండి సో ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ లో అంటే మీకు ఇంకా ఛాలెంజింగ్ గా లేకపోతే ఈ ఎపిసోడ్ లో నేను ఇంకా బాగా చేస్తుంటే బాగుండేది అని అనిపించింది ఏమన్నా ఉందా నాకు అదేంటో అంటే అంటే వేరే తెలియదు కానీ నాకైతే ఏ చూసినా అయ్యో ఎందుకు రా ఇలా ఇంకా బాగా చేయొచ్చు కదా ఇంకా బాగా అదే ఉంటుంది సో మీ క్యారెక్టర్ పరంగా చెప్పండి మీకు ఏ ఎపిసోడ్ చాలా అంటే టచ్చింగ్ గా అనిపించింది మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీకే I think the jail sequences that I was like when he's fighting my case and I'm not given bail that part were the most challenging parts for me and they were also like I didn't have any dialogues in the entire jail sequence those were the most challenging bits for me because then all the focus is only on the expression those Hebba to Emnaga transformation lo meeku meeke anipinchinda ante nenu cheyagalana leda వ్యూవర్స్ నేను మెప్పించగలనా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా వచ్చాయండి ఫస్ట్ ఆనంద్ సార్ ఆల్సో హ్యాడ్ హిస్ డౌట్స్ బట్ ఐ థింక్ సార్ టోల్ మీ డోంట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ దట్స్ ఆల్ సో ఐ హ్యాడ్ టు నాట్ బీ మై సెల్ఫ్ సో హెబా గారు మీ రోల్ గురించి చెప్పండి అంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఇందులో ఫేస్ చేశారంటే ఏం చెప్తారు సో ఇన్ రియల్ ఐఎమ్ అ వెరీ లైవ్లీ పర్సన్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ వెరీ టాకెటివ్ ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ పర్సన్ I am expressive in this. I don't talk. Everything was very contrasting to the person I was. And yeah, those... It, so I was acting. I wasn't really being myself in this at all. Apart from that, I don't... After the scene is done, I go back to being myself. So it's such... The scene is done. I don't know what I'm doing. I'm not silent. 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 no like every time i would do if there was a scene where i was like more nodding my head too much or i was smiling too much or i sat very relaxed for a murder suspect i cannot be very relaxed all of those things anand sir would keep pointing it out at all points apart from that not really like after pack up i don't think about what don't think about work it's only now you'll say on set also you don't think is <laughs> <laughs> only telling the character <laughs> అంటే హెబ్బ అలానే ఉంటారండి ఆన్ సెట్స్ లో కూడా పట్టించుకోలేదు కాబట్టి వేరేలా తీసుకోవద్దు అంటే హెబ్బ గారికి ఫేవరెట్ హీరో అంటే ఎవరండి బయట ఏమన్నా చేసుకుంటున్నారా I want to do more OTT content. That is my career plan. Beyond that, I don't think, I, whatever I get, I, like I see if it works for me or no and I take it up. And Sampadhi Gar, me chepandi. And the character me choose chase kundna, apadu meiru elanti parameters me brain lo pit kundna. Oka da, idea ela on to me. Ne no, first cho choose chase edhi, వెబ్ సిరీస్ కానీ సినిమా కానీ ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది చూసుకుంటాను అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ కరెక్ట్ కథ నరేట్ చేసేటప్పుడు అది నాకు నచ్చితే నా క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చితే నేను ఒప్పుకుంటాను అండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే ఇది మామూలు పర్సనల్ జనరల్ గా బ్రైట్ హెయిర్ ని అందరూ బ్లాక్ చేసుకోవాలనుకుంటారు బట్ మీరు మాత్రం అదే హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ లుక్ పరంగా మీరు ఫస్ట్ లే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ వేసుకుంటే పని రాదు అనుకుంటాను నేను సో ఇది వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్నో మంది పని ఇస్తున్నారు సో దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నా ఓకే ఓకే సో మీరు చెప్పండి కార్తిక్ గారు ఎలాంటి అంటే 
ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు వ్యవస్థ నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే కొన్ని లా పాయింట్స్ ఇంతకు ముందు తెలియదండి అలాంటివి కొన్ని తెలిసాయి అండ్ పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఉంటే నేను చాలా తడబడి చెప్పలేనేమో అనుకున్నాను ఇంతకుముందు కానీ దీంతో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది అండ్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్టిస్ట్తో అండ్ ఆ సీనియర్ యాక్టర్తో పనిచేసే అవకాశం సీనియర్ సీనియర్ అన్నారు అంటే పెద్ద అవడని చెప్పి చెప్తున్నారా లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్లో పెద్ద ఇండస్ట్రీలో నువ్వు రాకముందు ఐదారు సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఉంది సో ఇలానే ఉంటారా అండి సెట్ లో ఇద్దరు ఇలానే ఉండేవాళ్ళ నాకు హెబా కార్తీకేళ్ళప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళి షూట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఓకే సో మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉంటుందండి నాకు ఆవిడ కూడా ఎక్కువ సీన్స్ లేవండి నాకు చక్రవర్తి సార్ తోనే ఉన్నాయి ఉంటాయి సో మిమ్మల్ని అక్కడ బంధించేసారనమాట బయట వీళ్ళిద్దరితో కలవనివ్వకుండా సో ఎలా అనిపించింది అంటే సడన్ గా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోయి అలా జైల్లో ఉంచేసి ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్ లేకుండా ఎలాంటి డైలాగ్స్ లేకుండా ఒక వెబ్ సిరీస్ అని అనగానే not killing people so idi bayatiki vachin tarvata meeku vachinatvanti best compliment gaani applause gaani unnundandi endukante meer already senior heroes tho chesaru pan india hero tho kuda meer work chesaru kabatti vaallu evaraina meeku touch lo untam gaani evaraina cheppadam gaani em jaru pille chusna vallandru baagund ani chepparu and adi kaakunda eno mandi means telugu regular regular ga follow cheyine vaallu వాళ్ళు చూసి మెసేజ్ పెట్టారు అదే తెల్లారు నేను కార్తీక్ చెప్తున్నాను బయట నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రెస్పాన్స్ బెటర్ ఉంది అవును బింజ్ వాచ్ చేసేస్తున్నారు ఒక టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫుల్ ఫైనల్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ చూసేస్తున్నారు ఎందుకంటే లాస్ట్ లో ఇచ్చిన హుక్ ఇన్ఫాక్ట్ నా ఫ్రెండ్ నిన్న నైట్ నాకు తెలిసి నేను తెల్లారు చూసాను మెసేజ్ టూ ఓ క్లాక్ పెట్టాడు తెల్లారు మెసేజ్ సేయింగ్ ఐ జస్ట్ ఫినిష్డ్ బింజ్ వాచింగ్ ది వెబ్ సిరీస్ అండ్ చాలా నచ్చింది అది కాకుండా నేను నా తెలుగు ఫ్రెండ్స్ కి మెసేజ్ పెడుతున్నానని చెప్పాడు ఓ సూపర్ సూపర్ సో మీకు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి లైక్ యాజ్ యు ఆల్సో సెడ్ దట్ మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ సీ మీ ప్లేయింగ్ అ రోల్ లైక్ దట్ అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది బిగెస్ట్ థింగ్ అదే మాకు సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ లాగా అనిపించింది యా అండ్ ఫర్ మీ టు బి లైక్ మోస్ట్ పీపుల్ టు బి కన్విన్స్డ్ దట్ ఐ కెన్ బి దట్ దట్ ఇస్ ది బిగెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ బికాజ్ దట్ వాస్ మై బిగెస్ట్ కన్సర్న్ వెదర్ పీపుల్ బై మై నాన్ బబ్లి సైడ్ సో కార్తీక్ గారు మీకు యాస్ యాస్ సర్ సెడ్ నా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందండి సోషల్ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గానీ అలా డిఎం చేస్తున్నారు బాగుంది అనేసి అండ్ పర్సనల్ మెసేజెస్ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు బాగుందిరా డిఫరెంట్ గా ఉంది సిరీస్ ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ సో వీ లైక్ డిట్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు గెటింగ్ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండి ఫర్ గుడ్ రెస్పాన్స్ సో ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే వెబ్ సిరీస్ పరంగా సంపద్ గారు ఎలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీ నుంచి అదే నేను చెప్పినట్టు మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ వచ్చి అండ్ రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్ కాకుండా కొంచెం వ్యత్యాసంగా అయిన క్యారెక్టర్ వస్తే హండ్రెడ్ ఇప్పటి వరకు మీరు అంటే చెయ్యని క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటది అనుకునే క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉందా ఎన్నో ఉంది మేడం ఓకే సో హెబ్బా గారు మీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే దీనికి సంబంధించి సీజన్ టూ 
దానికి కొంచెం టైం ఉందంటారా అప్పుడైనా మీరు జైల్లో నుంచి ఆ నాలుగు గోల మధ్య నుంచి బయటకు వస్తారా ఐ హ్యావ్ టూ తెలుగు ఫిల్మ్స్ కమింగ్ అప్ అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ మై తమిళ డెబ్యూ దిస్ ఇయర్ సో త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఓకే ఓకే సో కార్తీక్ గారు మీకు ఎలాంటి ఆఫర్స్ వచ్చాయి దీని తర్వాత ఇంకా వెరీ సూన్ మా ఇంకో ఫిల్మ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది చాంగ్రే బంగారు రాజా అని ఓకే యా దట్ మన్ ఇస్ థాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ వ్యవస్థ నిజంగా కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ లో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ కోర్ట్ కంటెంట్ చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇది ఇంకా మరిన్ని సీజన్స్ కూడా రావాలని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్